ஹலோ வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்னால் என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்டனாஸ் அண்ட் ரிசீவர்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதை பற்றின சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயில்ஸ் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துலாம் இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்னா அதில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோனால் உண்டாகாத மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது ரெண்டுமே இருந்தால் அங்கே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்போ அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கண்டக்டிங் ராட் எடுத்துக்கலாம் இந்த கண்டக்டிங் ராடில் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கண்டக்டிங் ராட்டில் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் அச்சீவ் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன தேவைன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுக்கணும் அதுக்காக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிசி சப்ளை கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு டிசி சப்ளை கொடுத்தோம்னா இப்போ நம்ம இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அச்சீவ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இதனால் இந்த கரண்ட்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னா அதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரே ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இதோட டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆக காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எப்போ பக்கம் பக்கமாக வருதோ அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் கர்வ் வந்து ஒரு லூப்ளிக் ஸ்ட்ரக்சரில் கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ இந்த சைடு பா நெகட்டிவ் இந்த சைடு பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது இதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அதோட டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் இப்படி கண்டினியூஸாக பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அதுக்கு டிசி சப்ளைக்கு பதிலாக நம்ம ஏசி சப்ளை கொடுத்தோம்னா இப்படி கண்டினியூஸாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதை தான் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்படி தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் இந்த ஆண்டனாஸ் அண்ட் ரிசீவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஆண்டனாவ் எடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த பாட்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா இதான் ரிசீவிங் பாட் இந்த பாட் பார்த்திங்கன்னா இது சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இது சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் வரையிறோம் பாருங்கள் இது கூட ஒரு ஏசி சப்ளை கொடுத்துக்கலாம் ஏசி சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட நான் நீட்டாக வரைஞ்சிருக்க டைக்ரம் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ம் இப்படி தான் இருக்கும் ம் ஓகே இப்போ ஆண்டனாஸில் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி தான் அதோட சிக்னல்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இது ஆன்லாக் சிக்னல்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் எப்போ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்லாம் வந்து ரிசீவிங் பார்ட் ஆஃப் த ஆண்டனாவில் படும்போது அதாவது சேஞ்சிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு கண்டக்டர் மேலே படும்போது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி தான் ஆனலாக் சிக்னல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸை கன்வெர்ட் ஆகும் இப்படி தான் ஆண்ட்ரனால்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அண்ட் ரிசீவர்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு இது மாதிரி நிறையா இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்லாம் வேணும்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க